こんにちは。こんにちは。幸せよ頑張ってんの。いおちゃんです。いおちゃんです,です。お久しぶりです。まあそんなにお久しぶりって感じもしないんですけど、はい、前回の動画で、はい、あの挨拶変えますみたいな方を話しさせてもらったんですけど、はい。はい、先日ちょっとあのとある N 様という方をご来店されたときに。はいちょっとあのよく山ちゃん見ていただいてる方なんで相談してみたんですよいや今までのままがいいんじゃないっていうふうに言っていただいたんでこれ継続しようと思ってます<笑>というところで今回 Y 様の車両の紹介させていただきたいと思いますあの今回のコンセプトとしましてはこちらの Y 様のお車基本的にあのお仕事で使われる車両になりますでえっ、ー、と多分仕事ので使われる方って結構いろいろそれぞれご自身で例えば棚を組むとか当社で出しているベッドキットこれをベースにして物を積んだりする方結構いらっしゃると思うんですけど今回の Y 様のお車に関しましては職人棚こちらをつけてますで今何も積んでない状態載せてない状態になるんでちょっとそこをメインで見ていただきたいなと思いましてただ外装に関してはめちゃくちゃ山ちゃん大好き仕様になってるんで。もう早速ご紹介していきたいと思いますので皆様お付き合いお願いいたしますじゃあ早速ご紹介していきたいと思います、はい、今回 Y 様のお車こちらのハイエースなんですけども、はいえー、とベースはダークプライム2の車両になりまして、はい、で CRS パッケージ使っております、はい、なので、まあ、CRS パッケージといえばっていう感じなんですけどまずこちらのフロントリップスポイラーバージョン4入れさせていただいておりますもうもはや定番と言ってもいいこちら入れてまして、はいで CRS パッケージの場合ですと通常ワンピースのアルミホイールになるんですけど、はい、今回ホイール変えさせてもらってます、まあ、これはあのー、Y 様のからこれがいいって言われてなんですけども、はい、それがですねこちらちょっと見てもらえますかもうこれがもう山ちゃん大好きこれバックナインさんのライトスピードですねこちら入れさせていただいてます、はい、で Y 様はもともと20インチのホイールとか履いてたりしてたんですけど今回まあ18インチでいくということなので、はいはいはいこれめちゃくちゃゃくかっこよくないですかで、まあ、オーバーフェンダーも当然付けさせてもらってます、はいまあ、この辺りは追加で入れさせてもらってまして、はい、ちょっとね多分見た感じ的には隙間があるかなっていう感じがするんですけど、はい、これに関しては、まあ、当然今仕事道具何も積んでないんで仕事道具を積んでいただいた状態そこでちょっとフロントの調整させてもらおうと思ってますでちょっとこちらちょっとここのところこの奥若干赤いのが見えない見えるんですよああはいはいはいちょっと暗いかもしれないですそうなんですよねいや実際ハイパーチャンバーあの分かる場所がここしかないんですよね<笑>あれフロントがもう蓋をしてしまって中見えないようになるんで実際それ入れてるんですけどちょっとどうやって紹介しようかなうん赤いのが見えると思ってちょっと言ってました<笑>で中の方のこちらのフロント周りの方はちょっと後ほど紹介させていただきたいんですけども、はい、一番最初の時に言いました職人棚、まあ、ちょっと自分としては今回これがメインかなと思ってるんでまずもうそちらを紹介していきたいなと思いますちょっと開けさせていただきますね、はい、ジャンといったところでちょっと暗いのでここでちょっとライトをつけたいと思いますはいライトオンしました、はい、中見えました、はい、こちらですね今回職人棚の、はい、あのー、2.5 人口というものなんですけど、はい、ちょっとそれぞれ棚の位置だったりとか数変わる形になりますこれ当然棚がないパターンもありますインナーフレームのみというものもあるんですけど、はいはい、今回はまあ 2.5 人口という形で Y 様の方で棚2つとも左の方につけてほしいということだったのでそちら取り付けさせていただいてますでこちらですねまあもう見ていただくと分かるんですけどここのところの枠をにつけてそれぞれまあ物を積んだりとかかけたりとかいろんなことができるタイプなんですねでしかもまあちょっと細かいところになるんですけどしっかりとここのところあの若干こう削ってますけど当然中に入れなきゃいけないので,で中の方で締めてあるのでもうしっかり固定されてる形になりますでこちら今回は左側二段の棚になってるんでこういった形で使えるようになってるんですけどこれも例えば下の方に棚2つ並べてっていうパターンもありますし逆にこれを左右で乗せるで上のスペースを空けるっていうこともできますなんで例えばここのところに脚立を積むとかもできますし本当いろんな用途に使えます結構やっぱり自分でお客様の方でもう棚を作ってるっていう方も当然いらっしゃるんで、はいまあ、そういった方だとこういったのを使うってことはないかもしれないんですけども例えば今これからあのハイエースに乗り,換えか乗り換えたい方だったりとか、はい、そういった方に関して、まあ、今まで棚を組んだこと、まあ、こっちのハイエースで棚を組んだことがない方とかに
まあ、こういったものがありますよっていうのもちょっとご紹介したくてで案外やっぱり職人棚っていうのはあの速さ乗ってる方皆さん知ってるんですよただ当然 CRS の方でもこういったの取り扱いもできますし実際取り付けもできますよっていうのをまあ知ってもらいたいなっていうのもあって今回動画撮らさせていただいております実際職人さん用にはなってますけどあの松井さんの大好きなアウトドア系当然こういうのにも使えるかなとも思いますで今回まああのスモークフィルム貼らさせてもらってるんですけどまあこういったこともあるのでこれつける前に先にスモーク貼らせていただいてそこから取り付けしてますいやまあ自分としてはもう Y 様がここで荷物をどう積んでいてまあどのくらい下がるか結果的にはあの見た目も気にするので自分としてはそこもちょっと楽しみなんですよまあこういった形で後ろが棚組ましてもらってますまあちょっとそれ以外何も積んでないので職人棚をつけたらこういう感じになりますよっていう形ですねまあここからも自由に作っていってもらう形になります当然これだけではないので次中の方に行っていきたいと思いますはいでは次中の方ですねもうまず見てくださいビッグエックスです。山ちゃん大好きビッグエックス、ね。山ちゃん大好きビッグエックス。こちらワンボックスネットワークのエピラーフルセット。これやっぱり自分としては一番おすすめさせてもらってますね。すねこの組み合わせの方が。はいはい、やっぱりあの音の聞こえ方がこう自然に聞こえるというか、はいはい、ここの辺は人によって趣味全然違うんで、はい、それにもよるんですけど、まあこれねドアスピーカーね見えないんですよね。変わってるんですけどね。ただまあしっかりとこちらの方のまあ山ちゃんおすすめのビッグ X をつけさせていただきつつの A ピラースピーカー交換させてもらってます、まあ、あとはあのシートカバーの方ですねこれシアルスパッケージなのでその辺りも入ってきましてなので2列目とかもこういった形でこれやっぱり結構お客様に見ていただくとすごいいいねって言われるんですけど特にここ最近はまあ色変更したりとかもあるんですけどまあやっぱり今回の Y 様のお車に関してはまあ黒の方で統一した方がいいかなっていうのもあってまあそのままって形ですねまあ、そういいいった形で組ましていただいてます、まあ、今回あのフリップダウンモニターとか当然仕事車なんでまあレッスンにさせてもらっていてまあこの辺りも結構あのお客様にの方から言われるのはまあやっぱりパッケージの内容そのままじゃいけないのかって言われるんですけど今回の Y 様の車見ていただくと分かる通りでフリップダウンレッスンにも当然させてもらってますしホイールも別にあの金額は当然変わるんですけど当社のホイールじゃなきゃいけないよってわけではないのでこういった形で変更することもできますでなおかつそのオーバーフェンダーとか追加することも当然できますしそのあたりはそれに合わせてこちらの方もお作りはさせていただきますのでといった形で Y 様明日納車ですもうちょっと楽しみですそしたらちょっと一回前に行きますはいこういった形でちょっとあの Y 様の車両をご紹介させていただきました、まあ、今回に関しては本当もう外装はもう自分の好きな仕様で中に関してはもうそれこそ Y 様が使いやすい仕様という形にさせてもらってます実際つけてるパーツ自体そんなに多いわけじゃないんですけど、まあ、要所要所ですごいこう見てほしいとかあの説明させていただきたいとかっていうのがあったんで今回あの動画撮らさせてほしいということでお願いしましたで見えないところでハイパーチャンバーついてたりとかっていうのもあるんでただこれはやっぱりご紹介したかったんで今回その動画撮れてよかったです皆さんあのまたぜひとも見ていただければと思いますでは今回以上になりますありがとうございます